。两只狗狗曾经是一对最好的姐妹，可自从来了一只叫阿强的公狗后，阿花和小美就彻底闹掰了。渣狗阿强先是喜欢上了阿花，但好景不长，没多久他就转头和小美在一起了。半年后，阿花和小美分别生了一窝小狗，但公狗阿强却独宠小美一个，完全不在乎阿花的感受。自此以后，阿花开始彻底黑化。她觉得这一切都是闺蜜小美造成的，不然阿强也不会离开她。为了报复小美，她把对方的小狗强行抢过来喂养，并且不让小美靠近半步。几次交手后，小美被揍得遍体鳞伤。她出生一周的宝宝就在眼前的小屋，可她却只能待在一旁远远看着。好心的奶奶见她实在可怜，于是便主动将她推进狗窝。在奶奶的帮助下，小美终于见到了分别多日的宝宝。她总算可以给小狗宝宝喂奶了，但幸福的时光总是短暂的。发现情况后，阿花马上冲了过来。她上去就是一番破口大骂，警告对方赶紧离开。无奈的狗妈妈只好低头求饶，迈着缓慢的步伐离开狗窝。可以看出，她并不想离开自己的宝宝。一边走，还一边回头观望。将闺蜜赶走后，阿花开始给小狗崽们喂起了母乳，而小美却只能在外面眼睁睁地看着孩子被闺蜜霸占。不过，她并没有选择走远。身为母亲的她，时刻都在担心自己的孩子。就在这时，不远处传来主人敲打碗盆的声音。阿花听到后，立马起身准备前去干饭。原来奶奶用了一招调虎离山，故意将窝里的阿花支走了。等闺蜜走远后，小美才赶来到孩子的面前。她刚想俯身给小狗崽们喂奶，结果另一边的阿花立马察觉到了，她转身便朝着狗窝的方向赶去。而此时正在喂奶的狗妈妈还毫不知情。气势汹汹的阿花走进狗窝，对小美露出了獠牙进行威胁。虽然狗妈妈心里十分舍不得孩子，可她却不得不选择离开。狗狗每天在远处看着自己的孩子，近在咫尺的距离却隔断了它和孩子的母子之情。主人看见这一幕后，实在于心不忍，他决定将两只母狗的孩子分开，让他们各自进行抚养。很快，主人带着小狗仔前往另一处新家，而小美则高兴地摇着尾巴跟在后面。他以为这回自己可以和孩子不再分开了。正当小美沉浸在幸福的喜悦中时，阿花却突然出现在了家门口。这一次，小美并没选择退缩，她站出来试图阻止对方将孩子带走。然而，好闺蜜可不管这些，她直接冲进狗窝，主人及时跑过来，这才将霸道的阿花从狗窝里驱赶出去。气不过的阿花并没有走远，等老主人进屋后，他又转身回来了，没有抢回小狗仔，他并不死心，最终他闯进狗窝，强行带走一只小狗。狗妈妈见状，并没有上前阻止，他知道如果和对方发生冲突，可能会伤害到自己的孩子，最后他只能眼巴巴地看着孩子被对方抢走，而自己却什么都做不了。第一只小狗被叼回窝里后，阿花并没有善罢甘休。他又折返回来，准备将剩余的小狗全部叼回自己的窝里。孩子被抢走，狗妈妈很难过。小美跟过来，想让阿花放过自己的孩子，但对方却丝毫不给他任何情面。见小美跪地求饶，阿花也没有过分纠缠，他转身又开始继续转移小狗。就这样，七只小狗被阿花全部转移了回去。面对这一切，小美什么都做不了，她只能在一旁默默地看着。幸运的是，阿花并没有区别对待小狗们，她承担了两窝小狗哺乳的责任。主人没办法，只好找来宠物专家。专家先是给小狗仔们做了详细的检查，好在每只小狗都很健康。医生表示，阿花的身体有些营养不良，毕竟同时喂养12只小奶狗可不是件容易的事。在专家的建议下，主人买来了护栏，打算将小美居住的地方围起来，这样就能避免阿花过来抢夺小狗。围栏建好后，主人将小美的孩子放回狗窝。这回小美终于可以如愿以偿的喂养小狗了，她不用再过着提心吊胆的日子。可另一边的好闺蜜阿花却还是放不下心里的执念。他还是经常过来寻找机会，想让小美永远都不能和孩子相见。在他心里，始终认为是小美破坏了自己的幸福。不过，这扇围栏的出现打乱了他的计划，同时也隔断了他们彼此之间的姐妹之情。最后，大家觉得到底是谁做的不对呢？他千辛万苦从垃圾桶翻出一块碎肉，转身却将肉递给了死去的妈妈，而自己每天喝脏水、吃石头和草根，两百个小时的日夜守护，只为能等到妈妈醒来的那天。因为只要在妈妈身边。他就永远不会觉得自己是在流浪。在猫咪的认知里，他觉得妈妈只是睡着了。为了唤醒妈妈，小猫每天都会帮母亲清理毛发。可他不明白为什么妈妈不理自己。当夜幕降临，小猫紧紧依偎在冰冷的身体旁，他试图将自己的体温分享给妈妈。可即便用尽了所有的办法，他始终没能得到妈妈的任何回应。无助的他只能在小巷深处苦苦守候。一位热心的大姐说，之前经常可以见到猫妈妈带着小猫在附近觅食，但最近一直没有看见他们的身影。大家经过一番仔细的查找，最终在一条小巷。巷里发现了小猫，它害怕的蜷缩在角落里，眼神无助的看着躺在地上的母亲。
。小哥通过缝隙观察到，猫妈妈的身体已经干枯，显然已经去世多日。可此时离开巷子的小猫去了哪里呢？最终，小哥在一处墙角发现了它。小猫正大口喝着管道旁的脏水，喝完水后，它又迅速回到了妈妈身边。没有妈妈的照顾，小猫只能靠喝脏水充饥。即便如此，它仍不分昼夜的守在妈妈身边，用它娇小的身体温暖着母亲那颗冰冷的心。就这样，日复一日，靠着与妈妈一起度过的美好回忆，小猫熬过了一个又一个孤独的夜晚。此刻，它多么希望妈妈能醒来陪陪自己。可怜年幼的它，却只能坚强地面对内心的恐惧和不安。只有等到夜深人静时，饿了一天的小猫才敢小心翼翼地出去寻找食物。几分钟后，我们在一户人家的院。院子里发现了他，眼前的一幕着实令人心酸。小猫躲在花坛里，正大口吞咽着泥土，接着又找到一棵树根啃了起来。看他的样子，真的饿坏了。当门被打开时，猫咪快速逃离了现场。过了许久，街边再次出现了小猫的身影，不知它在哪里捡到了一块碎肉。随后，猫咪快速的跑回了家里，它将好不容易找到的肉放在了母亲的身旁。小猫自己靠吃泥土和树根充饥，却将肉留给了妈妈。傻傻的它还期盼着妈妈能再次醒来。就这样，他从夜晚守护到天亮，因为他清晰的记得，妈妈以前就是这样保护自己的。可这样艰难的生活对他来说，又能坚持多久呢？看到如此可怜又懂事的小猫，大家决定立刻开展救援行动。然而，对于陌生人的靠近，小猫显得十分害怕，他惊慌失措的窜了出来，挣扎着冲着人群嘶吼。最终，猫咪被成功救援。他好奇的打量着陌生人，不知道等待自己的会是怎样的命运。见到小猫被顺利救援后，邻居们都露出了笑容。当看见医生正在处理母猫的尸体时，小猫紧紧注视着妈妈，它一遍又一遍地呼喊。也许是无法接受妈妈的离去，小猫的目光从始至终都没离开过躺在地上的母亲。但今后它必须要学会独自生活了。热心的大神忍不住流下了感动的泪水。随后，小猫被送到医院进行检查。对于周围陌生的环境，它显得十分害怕。接着，医生为猫妈妈进行了检查。令人震惊的是，他的胃里装满了各种塑料垃圾。医生表示，这是导致母猫死亡的直接原因。然而，小猫的检查报告也让所有人惊呆了，因为猫咪的身体里除了泥土、石块和树根，没有其他任何正常的食物。他把能吃的食物全部留给了妈妈。医生说，很难相信他能活到现在。工作人员抱着他，准备和妈妈做最后的告别。小猫拖着虚弱的身体，慢慢爬向妈妈。他紧紧依偎在母亲身边，感受着那份熟悉的温暖和母爱。当医护人员将他抱走后，小猫的目光依旧没有从妈妈身上移开，眼里满是不舍。也许此时他也明白，以后再也见不到妈妈，哪怕是如此冰冷的怀抱，他也不愿离开。对于他来说，妈妈就是他的一切，把最好的留给最爱的人。或许这才是爱的完美诠释。谁言寸草心，报得三春晖。两只流浪猫真实演绎了母子情深的博爱。万物皆有灵性，愿每条流浪生命都能被温柔以待。小松鼠储存过冬的食物被偷得一干二净，它焦急地在树枝上徘徊。难不成藏在树洞里的食物不翼而飞了吗？难以置信的他在家门口反复查看，自己藏好的食物怎么会没了呢？他简直不敢相信眼前的一切，也不知道是哪个天杀的，将小松鼠储存过冬的食物全都给偷了去。不甘心的小松鼠在树上找了一遍又一遍。最后委屈的趴在树枝上，差点哭了出来。在这么冷的天气下，如果没有这些储存的食物，它根本无法生存下去。小松鼠越想越伤心，就这么一动不动地待了很久。不一会儿，它又返回了树洞前。可怜的小松鼠，双手合十，目不转睛地盯着空荡荡的家里，仿佛在祈祷奇迹的发生。尽管凛冽的寒风冻得小松鼠瑟瑟发抖，可它依旧像雕像一样的蹲在那里。漫天的飞雪一片片落在它的身上。此时，小松鼠的内心已经充满了绝望，望着失魂落魄的小松鼠。小哥决定帮帮这个可怜的小家伙，于是他前往镇上买了一些坚果回来。当看见小哥手里的食物时，小松鼠迅速跑了过来。此时，他的两只小耳朵已经挂满了冰霜，那模样就像扎了两个小辫子，看起来十分可爱。有了食物的小松鼠立刻开心了起来，它一边吃一边将食物塞进嘴里，生怕慢一点食物就没了。不过，此时距离春天来临还需要很长的一段时间。这些食物显然无法帮他度过这个寒冷的冬季。自那以后，小哥每隔几天都会带着食物来看他。有了上次食物被偷的教训后，聪明的小松鼠也学精了。为了防止食物再次被偷，他把小哥带来的食物藏在了雪地里。小家伙先是在雪地上挖个坑，然后用两只小爪将坚果藏得严严实实，一个坚果一个坑。真的很担心他日后找不到会哭鼻子。不过小家伙似乎也懂得鸡蛋不能放在一个篮子的道理，他将一部分坚果藏在雪地后，另一些又藏在了树洞里。为了防止被别人偷走。他还不断地往树洞内运送树枝，看样子是在修建储藏室。虽然这是个不小的工程，但似乎小松鼠已经下定了决心。他一趟又一趟地来回往返着，每次小哥过来，总能看见小家伙在辛勤的工作。随着时间的推移，他们之间也结下了深厚的友谊。每当看见小哥时，小松鼠都会开心地摇晃着小尾巴，然后跑过来享受一顿美味的大餐。有了小哥这个靠山，小松鼠每天都
，而小家伙也不客气，从对方手里接过食物后便匆忙离开了。小松鼠看了一眼小哥，似乎在告诉对方不要离开，等我把食物藏好就回来。没一会儿的功夫，小松鼠又蹦蹦跳跳的跑了。原来每次小哥给他带来食物，小松鼠都会把其中的一部分先藏起来。一般来说，松鼠生性胆小，不会轻易接近人类。可小家伙却敢在小哥手里抢夺食物，看样子他已经完全放下了防备。冬去春来，转眼间天气也开始变暖了。在小哥的帮助下，他顺利度过了漫长的冬季。每次小哥上山，小松鼠都会朝他飞奔而来。小家伙先是和小哥击掌表示欢迎，然后高兴地围着小哥转圈，看看这次小哥又给他送来了什么好吃的。现在小松鼠的胆子也是越来越大，甚至会自己主动钻进背包里找吃的。看这娴熟的手法，一看就是个惯犯。不过他还是保留了之前的习惯，总是把一部分食物先储存起来。估计是上次被偷家留下了阴影。随着天气的转暖，小松鼠也需要靠自己去寻找食物了，这样它才能顺利度过明年的冬天。有时候小动物的感情就是这么纯粹，即使是不同物种之间，仍能感受到彼此的善良。话说，究竟是谁偷了小松鼠的家呢？